wish you a glorious journey to all of you who have already commenced this class especially class 11 to amar class 11 student der uddeshe bolchi tumra itimoddhe ei class er syllabus sombondhe puro tai jenecho ekhono porjonto jara janoni tader uddeshe bolchi class 11 er dutu text boi royeche ekta hocche mindscape etai hocche main textbook er moddhe thekei beshirbhag number ashe ar ekta hoyeche second je textbook ta seta hocche rapid reader eta william shakespeare er popular comedy ebong tragedy theke neya hoyeche ebong etake prose e convert kora hoyeche prose e convert korechen jonopriyo essayist popular essayist charles lamb ebong obosshoi tar bon mary lambs er collaboration eta toiri korechen to golpo tir naam chilo tales from shakespeare tales from shakespeare theke ekhane past ti golpo neya hoyeche ebong tar moddhe tinte hocche comedy ebong dutu tragedy tinte comedy er moddhe royeche as you like it Twelfth night এবং তোমার রয়েছে as you like it twelfth night এবং comedy of errors এবং দুটো তোমার tragedy রয়েছে দুটো tragedy রয়েছে ওথেরো এবং Macbeth তো আজকে আমরা as you like it এই comedy টা পরবো খুবই interesting comedy এবং তোমাদের পড়তে খুবই ভালো লাগবে এবং এটা আমি প্রথমেই পড়া এই কারণে যে এটা length কম এটা ছোট আকারে একটা comedy এবং এখান থেকে তার জন্য MCQ এবং বড় কোশ্চেন যেটা বট কোশ্চেন আসে 5 মার্কস এর এটা করতে খুবই সুবিধা হয় এবং কমন পাওয়া যায় তার জন্য আমি প্রথমেই as you like it প্রতি বছরই ক্লাস 11 স্টুডেন্টদের as you like it পড়াই তো চলো আজ আমরা as you like it এই কমেডি পড়া শুরু করি তোমরা বইটা বের করতে পারো বইটা বের করে আমার পড়ার সাথে পেস রাখতে পারো তাতে সুবিধা হবে এবং তোমাদের এটা আরো ভালো লাগবে তো ওপেন দা পেজ অ্যাট 13 13 পেজ বের করো অ্যাজ ইউ লাইক ইট চ্যাপ্টার 2 দা স্টোরি বিগিনস অ্যাট এ টাইম হোয়েন ফ্রান্স ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু প্রভিন্সেস অর ডিউগডম গল্পটি শুরু হয় এমন একটা সময় যখন ফ্রান্স বিভক্ত ছিল প্রদেশ কিংবা রাজ্যে ইন ওয়ান সাস প্রভিন্স দেয়ার ওয়াজ আসার পর এরকম একটা প্রভিন্সে ছিল একজন তোমার স উপাধিযুক্ত ব্যক্তি তার মানে নিজের উপাধি নিজে যিনি দিয়ে নিয়েছেন তাকে বলা হয় আসার পর সেই আসার পর কি করেছেন হু হ্যাড ডিপো হু হ্যাড ডিপোস্ট অ্যান্ড ব্যানিস্ট যিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়েছিলেন এবং বিতাড়িত করেছিলেন হিজ এল্ডার ব্রাদার তার বড় ভাই দ্য লফুল ডিউক সেই ন্যায়পরণ ন্যায়াধীশ ডিউককে মানে বড় ডিউককে বিতাড়িত করা হয়েছে ছোট ডিউকের দ্বারা যিনি কি না একজন আসার পর নিজের উপাধি নিজেই দিয়ে নিয়েছেন The Duke, who was driven away from his kingdom by his younger brother, she Duke, Jini Vitarito Hurentar, Choto Bayer Dara, the Rajo Teke, retired to, to the forest of Orden, Asra Gurun Kulen, forest of Orden, Mane Ordinary Jongole. Tare, the Rajo Cheretini Jongole, Asra Nilen. Akagalenki, Natanoi, with his faithful followers, Tar Bishos to Onushari Shaho. Tar Jara faithful followers, Onugami Onushari Chilo. তারাও তার সাথে 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 বনে চলে গেলেন মানে বড় ডিউকের সাথে সেই ন্যায়াধীশ বড় ডিউক ন্যায়পরণ বড় ডিউকের সাথে তারাও বনে চলে গেলেন দিস পিপল সুন গট অ্যাকাস্টম টু দ্য লেজি লাইফ অফ দ্য ফরেস্ট এই সমস্ত লোকজন খুবই অভ্যস্ত হয়ে উঠল বনের নিস্তরঙ্গ জীবনের সাথে অলস জীবনযাপনের সাথে অ্যান্ড দে ফেল্ট ইট টু বি মোর রিল্যাক্সিং দ্যান দ্য লাইফ অফ এ কোর্ট এবং তারা এটাকে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক মনে করলো একটা প্রাসাদের জীবনের থেকে মানে প্রাসাদের জীবনের যে ঝুট ঝামেলা ছিল সেই ঝুট ঝামেলাটা আর বনের বনে বাজারে এই জঙ্গলে নেই এখানে একটা সরল সাধারণ জীবন রয়েছে যেটাকে তারা অধিক মনোরম এবং স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক বলে মনে করল দে লেট দ্য লাইফ দে লেট দ্য লাইফ লাইক দ্যাট অফ রবিন হুড অফ ইংল্যান্ড তারা এখানে জীবন অতিবাহিত করলো ঠিক ইংল্যান্ডে রবিন হুডের মতো রবিন হুড একটা বিখ্যাত চরিত্র তিনি হাই প্রোফাইল বা অভিজাতদের কাছ থেকে যারা শহর অঞ্চলে বসবাস করতেন তাদের কাছ থেকে ধন দৌলত ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে তাদের ধন দৌলত সিজ করে কেড়ে নিয়ে ডাকাতিও বলতে পারো এক প্রকার সেটা করে তিনি গরিবদের বিলিয়ে দিতেন এবং এভাবে তিনি ফেমাস হয়ে উঠেছিলেন যাই হোক তার একটা প্রশাসনিক ভয় ছিল একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভয় ছিল তো পুলিশের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজেকে রক্ষা করার জন্য সেই রবিন হুডো তোমার বনে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং ওখানে তোমার নির্ঝঞ্ঝারভাবে বসবাস করত ঠিক তাই এই কারণেই তোমার যেখানে বড় ডিউক আর কি এবং তার ফলোয়ারদের জীবনযাপন বোনের এই জীবনযাপন সেই রবিন হুডের সাথে তুলনা করা হয়েছে
and to this forest many nobelios came ebong ei jongole onek jara alpo boshko torun toruni tara ashto and spend their leisure time as they did in their uh, in the golden age ebong tader obosar shomoy katato jemon tader jokhon tader kacha poish chilo alpo bosh chilo kan alpo boshe bhomoner ekta moja alada thake ebong jader ektu khani ezet boshko tara to shebhabe ভ্রমণ করতে পারেন না এবং সেই মজাটাও নিতে পারেন না তার জন্য এখানে এই তরুণ তরুণী যারা কাঁচা বয়সের অল্প বয়সের তারা এখানে এসে সেই তাদের অলস সময় কাটিয়ে যেত একটা একটা রিসর্ট প্লেসও বলতে পারো ফরেস্ট অফ অর্ডেন অর্ডেনের জঙ্গলটা এই হিসাবে তারা নিত আর কি এবং ইন সামার গ্রীষ্মকালে দে টু ক্রেস্ট আন্ডার দ্য শেড অফ অব দ্য ট্রিস তারা বিশ্রাম নিত গাছের ছায়ায় এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে বড়রিউক এবং তার ফলোয়ার্স তারাও সেই কথা স্মরণ করছে তারাও তাদের যখন বয়স অল্প ছিল কাঁচা বয়স ছিল তারাও এখানে ঘুরতে আসতো ঠিক যেমনটি ঘুরতে আসতো সেই ঘুরতে আসতো বা এখনও ঘুরতে আসে তরুণ তরুণী বা অল্প বয়স বয়স্ক যারা রয়েছে তারাই বনে ঘুরতে আসে ঠিক তেমনটি এই বড়রিউক এবং তার অনুসারীরাও তখন যখন তাদের গোল্ডেন এজ ছিল তার মানে কাঁচা বয়স ছিল টেন্ডার এজ ছিল তখন তারা এখানে ঘুরতে আসতো আর এখন সেই সমস্ত কথা তারা স্মরণ করছে এখন তারা কি করছে ইন সামার দে টু ক্রেস্ট আন্ডার দ্য শেড অফ ট্রিস গ্রীষ্মকালে তারা বিশ্রাম নিত সেই গাছের বিশ্রাম নিল গাছের ছায়ায় ওয়াশিং দ্য প্লেফুল স্পোর্টস অফ দ্য ফরেস্ট ডিয়ার তারা সেই বনের যে হরিণ তাদের যে ক্রিয়া চঞ্চল রূপ এটা দেখতে দেখতে তারা বিশ্রাম নিত গাছের ছায়ায় বা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে তারা এই প্লেফুল ডিয়ার দেখত মানে খেলায় রত ডিয়ারদের দেখত এবং তাদের খুব ভালো লাগত দে ইভেন ফেল স্যাট দ্যাট দে হ্যাড টু কিল দোজ ডিয়ার ফর ফুড তারা আবার এই সমস্যা যখন দেখত তারা আবার মনমরা হয়ে যেত যে চিচি আমরা এই কী করতাম আমরা এই সমস্ত হরিণদের এই রকম সুন্দর বনের প্রাণী প্রাকৃতিক হ্যাঁ খুবই দেখতে ভালো লাগছে এই সমস্ত প্রাণীদের দেখে মানে ধরে আমরা আহার্য হিসাবে আমাদের মাংসের লোভে এগুলোদের হত্যা করতাম আহার্য হিসাবে গ্রহণ করতাম সেই সমস্ত তাদের নিষ্ঠুর কার্যকলাপের কথা স্মরণ করে স্মরণ করে তারা এখন রিপেন করছেন পরিতাপ করছেন বা অনুতাপ করছেন এর উইন্টার শীতকালে হোয়েন দ্য কোল্ড উইন্ড ব্লিউ যখন ঠান্ডা হওয়া প্রবাহিত হতো দ্য ডিউক সাফার ফ্রম কোল্ড বার্ড সেইড সেই ডিউক শীতে শীত থেকে ভুক্ত মানে শীতে ভুক্ত কিন্তু বলতো দিস সিলিং উইন্ডস হুইস ব্লিউ আপন মাই বডি আর ট্রু কাউন্সিলার্স এই যে ঠান্ডা হওয়া তা তিনি বলতেন যে এই যে ঠান্ডা হওয়া আমার শরীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এরা আমার সত্যিকারের পরামর্শদাতা কেন দে ডু নট ফ্ল্যাটার তারা তো সামত করে না উপহাস করে না তাহলে কি করে বাট রিপ্রেজেন্ট ট্রুলি টু মি মাই কন্ডিশান তারা আমার যে বাস্তবিক অবস্থা এখন আমি কোন অবস্থার মধ্যে রয়েছি সেই কথাটা আমাকে আমার সামনে তুলে ধরে যে ভাই তুমি কিন্তু এখন ঠান্ডার মধ্যে রয়েছ তো এভাবে আমার প্রকৃত অবস্থাটা তারা আমাদের তারা আমার সামনে তুলে ধরে অ্যান্ড দো দে বাইট সার্পি এবং যদিও তারা খুব তীব্রভাবে কামড় দেয় তবুও দে আর ট্রুথ ইজ নট ইজ নাথিং লাইক অ্যাজ কিন অ্যাজ দ্যাট অফ আনকাইন্ডনেস অ্যান্ড ইনগ্যাটিউড এবং তার সত্ত্বেও কামড় দিলে কি হবে তা সত্ত্বেও তাদের দাঁত সেই যে অকৃতজ্ঞ যারা রয়েছে নির্দয় যারা রয়েছে তাদের দাঁতের দাঁতের মতো অতটা ধারালো নয় এখানে অবশ্যই একটা তোমার পরোক্ষ আভাস ইঙ্গিত রয়েছে তো সেই পরোক্ষ আভাস ইঙ্গিতটা কি যে তার যে ছোট ভাই এবং অন্যান্য যারা রয়েছে তারা যারা তার বিরুদ্ধে কনস্প্রাইসি করেছে ষড়যন্ত্র করেছে তারা তো পিছন থেকে ছুরি মেরেছে তো এই ধরনের যে প্রাকৃতিক যে তোমার অ্যাডভার্স সিচুয়েশান যে বিপরীত প্রতিকূল অবস্থা বা বিপরীত দশা তারা সামনাসামনি কিছু কথা বলে কিছু একটা কামড় দিল বলে ভাই তোমাকে কামড় দিতে যাচ্ছে কিন্তু তুমি তার জন্য তৈরি হও আগে বলে কয়ে নেয় বলে কয়ে আসে কিন্তু এরা পিছন থেকে ছুরি মেরেছে যা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি বড় নিয়োগ এই জন্য তিনি বলেছেন যে এদের দাঁত এই যে প্রাকৃতিক যে শক্তি যেটা এখন ঠান্ডা হাওয়া রূপে এসছে শীত রূপে এসছে এর যে শক্তি হ্যাঁ এটা তীব্র হলেও ওনার কাছে ততটা তীব্র বলে মনে হয় না যেমন কি না পিছন থেকে ছুরি মারা লোক তোমার ষড়যন্ত্র করা লোক তাদের আঘাতটা যতটা তীব্র এদের সেই প্রাকৃতিক আঘাত ততটা তার কাছে তীব্র বলে মনে হয় না হি রিমার্ক তিনি মন্তব্য করলেন দ্যাট মেন মাইট সে অ্যাগেনস্ট অ্যাডভার্সিটি যে মানুষেরা প্রতিকূল অবস্থা বিরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে বাট দেয়ার আর সাম ইউজেস অফ এ দেয়ার আর সাম ইউজেস অফ এ পয়জন আর স্ট্রট টট 
এবং কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার একটা ব্যবহার রয়েছে একটা ইউটিলিটি রয়েছে একটা ব্যবহারিক দিক রয়েছে যে পয়জনাস টড বিষাক্ত ব্যাঙ তার মাথা থেকে বিষাক্ত ব্যাঙের মাথা থেকে যেমন তোমার ওষুধ তৈরি করা হয় সেই বিষ নিয়ে তো বিষাক্ত ব্যাঙ এটাকে প্রতিকূল অবস্থা বলে মনে করতে পারো কিন্তু তা দিয়ে কি ওষুধ তৈরি হচ্ছে তো এই যে খারাপ অবস্থার মধ্যে পর্যবসিত হয়েছে ডিউক এবং তার ফলোয়ার্স যে খারাপ অবস্থা তারা মেনে নিয়েছে এই অবস্থা থেকে তারা কিছু লেসান তারা কিছু শিক্ষা পাচ্ছে ওই শিক্ষাটাই এটা একটা মেডিসিন হিসাবে এখানে কাজ করছে এটার কথাই এখানে বলা হয়েছে ইন দিস ওয়ে দ্য ডিউক ড্রিউ লেসান লেসান্স ফ্রম নেচার এই পদ্ধতিতে ডিউক শিক্ষা নিল প্রকৃতি থেকে অ্যান্ড হি ফাউন্ড টাংস ইন ট্রিস এবং তিনি ভাষা খুঁজে পেলেন টাংস বলতে এখানে জিহবা না পড়ে ভাষা পড়বে তিনি ভাষা খুঁজে পেলেন গাছ গাছ থেকে বৃক্ষ থেকে বুকস ইন দ্য ফলোইং স্ট্রিমস এবং প্রবাহিত নদী বা ঝর্ণা থেকে জ্ঞান খুঁজে পেলেন এখানে বুক বলতে জ্ঞান জ্ঞানের কথা বলতে হবে মানে নলেজ অ্যান্ড সারমনস ইন স্টোনস এবং পাথর থেকে তিনি নীতিশাস্ত্র নীতি কথা শিখলেন অ্যান্ড গুড ইন এভরিথিং এবং প্রকৃতির সব কিছু থেকে তিনি ভালোত্বের শিক্ষা নিলেন পরের অংশে আসছি দ্য ব্যানি ডু হ্যাড এ ডটার নেমড রোজালিন অ্যান্ড লাইক হার ফাদার শিউ শি ওয়াজ অলসো থ্রোন আউট অফ দ্য ডিউকডম এই ব্যানি ডিউকের একজন কন্যা ছিল ছিল নাম হচ্ছে রোজালিন এবং তার পিতার মতোই তিনিও সেই রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন বাট হি স্টিল শি স্টিল রিমেন্ট ইন ইন দ্য প্যালেস কিন্তু তিনি তখনও রয়ে গেলেন প্যালেসে মানে প্রাসাদে বিং দ্য কম্পেনিয়ান অফ সিরিয়া সিরিয়ার সঙ্গী হয়ে এই সিরিয়াটাকে দ্য প্রেজেন্ট ডিউস ডটার বর্তমান ডিউকের কন্যা কেন তিনি তার দিদি রোজালিনকে কেন প্রাসাদে রেখে দিলেন কি কারণে দ্য ডিসকর্ড বিটুইন দ্য ডিউক অ্যান্ড ইজ ব্রাদার ডিড নট অ্যাট অল অ্যাফেক্ট দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন দ্য টু সিস্টার্স আসলে এই সিরিয়া এবং রোজালিন এরা মেট ফর ইচ আদার একে অপরের পরিপূরক ছিল কেউ কারো ছাড়া কাউকে ছাড়া একে অপরকে ছাড়া কেউ চলতে পারত না তার জন্য কি এই যে ডিসকর্ড বিটুইন টু বিটুইন দ্য ডিউক অ্যান্ড ইজ ব্রাদার এই ডিউক এবং তার দাদার মধ্যে যে বাগ বিতণ্ডা তাদের মধ্যে যে ঝগড়া অশান্তি ডিড নট অ্যাট অল অ্যাফেক্ট দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন দ্য টু সিস্টার্স এটা এই দুটো বোনের বন্ধুত্বে কোনো প্রকার চির ধরাতে পারল না এটা প্রভাবিত করতে পারল না তাদের বন্ধুত্ব বা বান্ধবিত্ব যা বলো না কেন তাতে কোনো চির ধরাতে পারল না In fact, Syria tried to comfort Rosalind whenever she became, she became sad thinking of her father. Abhashrabha bhashtu to ehi Syria chishta korto shantona di te Rosalind ke jokhani she dukhi to ba bimosho hoi urto tar babar kotha chinta kore. Maanai jethur kotha. Ekhanai Syria ar jethur nir chai. To Syria ar jethur kotha. Maanai Rosalind jokhan tar babar kotha mone korto. Ebaan mone kore jokhan dukhya pe to tokhan shai abosthai. Sorry. Rosalind jokhan tar babar kotha bhebe dukhya pe to. To Rosalind shai Rosalind ere bimosho abosthai dukhi to abosthai Syria giye. Choto bon Syria giye taakhe shantona di to. One day when Syria was talking to Rosalind, one day Syria was talking to Rosalind, and Rosalind was talking to Rosalind in her usual kind manner, and she was talking to Rosalind, and she was talking to Rosalind. She was talking to Rosalind, and she was talking to Rosalind, and she was talking to Rosalind, and she was talking to Rosalind, that there would be a wrestling match, and they could go and watch that if they so wanted. একজন সংবাদবাহক তিনি আসলেন তিনি এসে খবর দিলেন যে একটা রেসলিং ম্যাচ হবে এবং তারা যদি ইচ্ছে করে তারা যদি সেটা দেখতে চায় দেখতে যেতে পারে সিরিয়া অ্যাগ্রিড টু গো সিরিয়া রাজি হয়ে গেল যেতে থিঙ্কিং দ্যাট এটা ভেবে দ্যা ইট উড অ্যামিউস রোজালিন্ড এটা রোজালিনকে মজা দেবে কারণ সিরিয়া সব সময় দিদিকে খুশি করার একটা চেষ্টা থাকতো ঠিক সেই জন্য সিরিয়া রাজি হয়ে গেল যে না দিদি আমরা যাব এই রেস্টিং ম্যাচটা দেখতে তাতে তোর ভালো লাগবে তুই যে যে মন মরা হয়ে বসে থাকি সেটা তোর অনেকটাই কেটে যাবে দেখবি খুবই ভালো লাগবে চল আমরা এই রেস্টিং ম্যাচ দেখতে যাব বেশ এবারে রেস্টিং ম্যাচের প্রসঙ্গে আসো ডিউরিং দোজ টাইমস সেই সময় রেস্টিং ম্যাচেস ওয়ার ভিউড বাই নোবেল ল্যাডিস অ্যান্ড প্রিন্সেস প্রিন্সেসেস বিং আ ফেভারেট স্পোর্ট অফ প্রিন্সেস তো সেই সময় এই রেস্টিং ম্যাচটা নোবেল ল্যাডিস যারা অভিজাত বংশের তোমার অভিজাত তরুণ তরুণী ছিল তারা এটা দেখত এবং রাজপুত্রদের এটা প্রিয় খেলা হয় তারা ওখানে সেই সমস্ত রাজকন্যা বলতে পারো তারা সেখানে গিয়ে এই সমস্ত খেলা দেখত বাট হি আর দে থট কিন্তু এখানে তারা ভাবল মনে করল দ্যাট দে উড ফেস এ ট্র্যাজিডি অ্যাজ এ প্র্যাকটিস রেসলার ওয়াজ টু ফাইট অ্যান্ড ইনএক্সপিরিয়েন্স ইয়াংম্যান 
তারা ভাবল যে এখানে কি একটা মৃত্যু তারা দেখতে পাবে মৃত্যুর একটা সম্মুখীন হবে কারণ তারা শুনতে পেয়েছে জানতে পেরেছে যে একজন দক্ষ যোদ্ধা আর কি রেসলার সে ইনএক্সপিরিয়েন্স অদক্ষ একজন যোদ্ধার সাথে লড়বে প্র্যাকটিক্যালি কি হবে সেই অদক্ষ যোদ্ধা ইনএক্সপিরিয়েন্স যে রেসলার তিনি মারা পড়ে যাবেন এরকম একটা ট্র্যাজেডি তারা ফেস করতে যাচ্ছে তার একটা এনকাউন্টার তাদের সাথে হতে যাচ্ছে এই জন্য তারা একটুখানি প্রথমে পিছনে সরেও আসলেন কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটল দেখো সামনের দিকে হোয়েন দ্য ডিউক স দ্যাট বোথ দ্য ল্যাডিস হ্যাড কাম টু ওয়াচ সাস অ্যান্ড আন ইভেন ম্যাচ বিটুইন এ প্র্যাকটিস রেসলার অ্যান্ড এ ইয়াং ম্যান দ্য ডিউক আক দেম টু ডিসুইট দ্য ইয়াং ম্যান ফ্রম ফাইটিং যখন ডিউক দেখল যে এই ইয়াং ল্যাডিসরা এখানে এই ম্যাচ দেখতে আসছে এরকম একটা অসমকক্ষ আন ইভেন ম্যাচ দেখতে আসছে একজন প্র্যাকটিস রেসলার এবং ইয়াং ম্যানের মধ্যে এবং আর একজন ইয়াং ম্যানের মধ্যে তখন ডিউক সেই তোমার নোবেল ল্যাডিদের বলল হয়তো তারা মুখ ঢেকে ঢুকে ছিল বা কিছু একটা হবে বলল যে ওদেরকে নিরস্ত হতে ওই ওদেরকে বলতে যে অদক্ষ যোদ্ধা তাকে নিবৃত করতে তাকে সরিয়ে নিতে যারা ওদের অনুরোধে হয়তো সেই সুন্দরী যারা এখানে মেয়ে রয়েছে তাদের অনুরোধে হয়তো ও খেলা থেকে নিজেকে নামটা কেটে নিতে পারে এবং বাদ দিতে পারে ও সরে যেতে পারে তো ডিউক এরকম এদেরকে অনুরোধ করল অ্যাট ফার্স্ট সিরিয়া ট্রাই টু রেজিস দ্য ইয়থ ফ্রম টেকিং আপ সাস অ্যান্ড আনইকোয়াল চ্যালেঞ্জ প্রথমে সিরিয়া চেষ্টা করল সেই রেজিস করতে বাধা দিতে সেই যুবকটিকে এরকম একটা অসমকক্ষ প্রতিযোগিতা সেটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে প্রথমে অনুরোধ করলো অ্যান্ড দেন রোজালিন্ট এবং তারপর রোজালিন্ট অনুরোধ করলো বাই হার কাইন্ড ওয়ার্ডস তার সেই তোমার দয়ালু যে সেন্টেন্স সমূহ রয়েছে ওয়ার্ড রয়েছে এক প্রকার নরম ভঙ্গিতে তিনি চেষ্টা করলেন ট্রাইড চেষ্টা করলেন টু চেঞ্জ ইজ মাইন্ড সেই অদক্ষ যে যোদ্ধা বা রেসলার বলো তাকে তার মনটাকে চেঞ্জ করতে ফ্রম দ্য ইসুইং ফাইট এনসুইং ফাইট ফ্রম দ্য এনসুইং ফাইট আসন্ন এই যুদ্ধ থেকে কিন্তু কে কার কথা শোনে বাট আফটার হিয়ারিং দ্য এন্ট্রিটিস এন্ট্রিস এন্ট্রিএসিস অফ দ্য ল্যাডিস কিন্তু এই যে তোমার মহিলা যারা রয়েছে এখানে মহিলা না বলে আমি মেয়ের মেয়ের বলতে পারি এই দুজন মেয়ের তোমার আকুতি মিনতি একান্ত অনুনয় এটা শোনার পরে দ্য ইয়থ বিকেম অল দ্য মোর ডিটার মাইন্ড টু প্রুভ হিজ ভ্যালিউর ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফেয়ার ল্যাডিস এই ইয়থ কী করলো এই যুবক কী করলো আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল তার এই ফেয়ার ল্যাডি সুন্দরী মেয়েদের সামনে তার সৌর্যটাকে এবং বীরত্বটাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল এটা তার এক এক প্রকার পৌরুষত্বে আঘাত লেগেছে এবং তার জন্য তিনি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন যে তিনি ম্যাচটা খেলবেনই খেলবেন হি রিপিস টু লিসেন টু দেম তিনি তাদের কথা শুনতে প্রত্যাখ্যান করলেন যে না আমি আপনাদের কথা শুনতে পারছি না আমি দুঃখিত এরকম একটা কিছু বলল বাট ইস সেইড ইন সাস এ গ্রেসফুল ম্যানার এবং একটা গ্রেসফুল ম্যানারে একটা কমনীয় নমনীয় ভঙ্গিতে সেই রেসলার বলল দ্যাট বোথ দ্য ল্যাডিস বিকেম মোর কনসার্নড অফ হিম সেই বললো যে এই দুজন মহিলা যে আপনারা অধিকেই চিন্তিত হয়ে পড়ছেন আমার সম্বন্ধে আপনারা দুজনেই আমার সম্বন্ধে অধিক চিন্তিত হয়ে পড়ছেন তিনি বললেন হি সেইড আই এম সরি টু ডিনাই আমি ডিনাই করার জন্য দুঃখিত সাস ফেয়ার অ্যান্ড বিউটিফুল ল্যাডিস এনিথিং আপনাদের মতো এরকম সুন্দরী মেয়েদের কথা আমি ডিনাই করার জন্য দুঃখিত হি অলসো সেইড তিনি আরও বললেন দ্যাট হি উড হি উড লাইক হি উড লাইক দ্য ল্যাডিস টু উইশ ফর ইম তিনি চান যে এই সমস্ত এই আপনারা আর কি এই ল্যাডিসেরা তো আমার তার জন্য যেন একটুখানি উইশ করে একটুখানি শুভকামনা রাখে অ্যান্ড ইফ হি ওয়াজ ডিফিটেড এবং যদিও বা যে যদি সে পরাজিত হয় হি উড হি উড নট বি ইস অ্যাশেমড তিনি মোটেই লজ্জিত হবেন না তার জন্যই পরাজিত হওয়ার জন্য অ্যান্ড ইভেন ইফ এবং যদিও হি ওয়াজ কিলড তিনি মারা যান দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ান টু ল্যামেন্ট ফর ইম তার জন্য আক্ষেপ করার জন্য এবং কান্নাকাটি করার জন্য এখানে কেউ নেই ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে তার জন্য কান্নাকাটি করার মতো কেউ নেই হি সেইড তিনি বললেন দ্যাট হি ওয়াজ দ্য হি ওয়াজ অনলি এ পারসন হু ফিল্ড আপ এ স্পেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড যে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই পৃথিবীতে একটা স্থান দখল করে রয়েছেন অ্যান্ড ইট উড বি বেটার সাপ্লাইড ইফ হি ইফ হি ভ্যাকেটেড হিস প্লেস এবং এটা সব থেকে ভালো হবে ঢের ভালো হবে যদি তিনি এই দখল করা স্থানটি ছেড়ে দেন তো নানা প্রকার একদম সেই গ্রেসফুল ম্যানারে বলছেন যে আপনারা এরকম সুন্দরী রমণী আপনারা আমার জন্য এভাবে চিন্তিত হচ্ছেন চিন্তিত হবেন না কেই বা আমি আমি একজন সাধারণ একজন লোক আমি যদি তো আপনারা আমার জন্য একটুখানি প্রে করেন উইশ করেন আমি যদি পরাজিত হই তা পরাজিত হলেও আমার কোনো তার জন্য অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না এবং আমি যদি মরেও যাই আমার জন্য কান্না করার তো ওই পৃথিবীতে আর কেউ নেই তো কি হবে হ্যাঁ 
আমার জন্য আর কেউ কান্না করার কেউ নেই এই পৃথিবীতে যদি মরেও যাই আর দেখুন আমি এক একটা সেই অখ্যাত অনামি একজন তোমার একজন লোক যে কি না বিছে মিছে একটা পৃথিবীতে একটা ফাঁকা একটা জায়গা দখল করে রয়েছে তাহলে এটা ভালোই হবে যদি আমি মারা যাই এবং এই পৃথিবীর আমার দখলকৃত যে জায়গাটা আমি যদি ছেড়ে দিতে পারি তো এটা আমার পক্ষে খুব ভালোই হবে আমি যদি মারা যাই আমার জন্য তার কান্না কান্নাকাটি করার মতো আর কেউ নেই এরকম একটা ইমোশনাল একটা কথা হ্যাঁ তো সেই রেসলার এখানে রেসলার না বলে সেই ইনএক্সপিরিয়েন্সড ইয়াং ম্যান সেই অদক্ষ ইয়াং ম্যান ওই নোবেল লেডিজদের এ কথা বলল তাতে দেখো কাজ কি হয়েছে সেটা পরে আসছি দ্য রেসলিং ম্যাচ বিজ্ঞান রেসলিং ম্যাচ শুরু হলো শ্রিয়া উইস্ট দ্যাট দ্য ইয়োথ উড নট বি হার্ট ডিউরিং দ্য বাউট সিরিয়া মানে সিরিয়া কামনা করলো যে এই ইয়াং এ যেন কোনো প্রকার মানে যেন ঘুষি বা কিছু আঘাত আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এই যা এই যা 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 না যেন না লাগে একটা ঘুষিও যেন না লাগে আ এই এরকম আর কি করছে বাট রোজারিন টু ওয়াজ মোর কনসার্ন কিন্তু রোজারিন আরও চিন্তিত ছিল অধিক চিন্তিত ছিল সে এট অ্যান ইনক্লিনেশন টুয়ার্ডস হিম বিকজ শি ফেল্ট পিটি ফর হিজ ফ্রেন্ডলেস কন্ডিশন তার একটা তিনি একটা টান অনুভব করলেন তার প্রতি ইনক্লিনেশন অনুভব করলেন কারণ তিনি তার প্রতি তার এই যে ফ্রেন্ডলেস কন্ডিশন ওই যে অদক্ষ রেসলার না বলে ইয়াং ম্যান তার ফ্রেন্ডলেস কন্ডিশনের জন্য তার বন্ধু বান্ধবহীন অসহায় অবস্থার জন্য তিনি তার প্রতি দয়া বোধ করল আর এই দয়া থেকে এই ড্যাশের জন্ম হলো ড্যাশ মানে হচ্ছে লাভ এল ও ভি ই ইট সিমড দ্যাট শি হ্যাড অলমোস্ট ফলের ইন লাভ ফর হিম এটা মনে হলো যে এই যে ব্যাপারটা এ কি আমার আমার ওই লোকটার প্রতি এত মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে কেন এ কি আমার মনটা এত ওনার জন্য টানছে কেন কি কি তাহলে কি আমি খুব ড্যাশে পড়ে গেলাম তার প্রেমে পড়ে গেলাম এরকম একটা মনে পড়ছে ইট সিমড দ্যাট শি হ্যাড অলমোস্ট ফলেন ইন লাভ ফর ইম এটা মনে হলো যে সে ইতিমধ্যে প্রেমে পড়ে গেছে তার দ্য ইনস্পিরেশন দ্যাট দ্য ইয়োথ গড ফ্রম দ্য ল্যাডিস ওয়াট ওয়ান্ডার ফর হিম এই যে অনুপ্রেরণা যুবকেরা পেল যুবকটি পেল তাদের কাছ থেকে ইয়াং ল্যাডিসের কাছ কাছ থেকে সেটা তার তার পক্ষে বিস্ময়রূপে কাজ করলো অ্যান্ড ইট ডিফিটেড ইজ অপোনেন্ট ইন সাস এ ওয়ে দ্যাট ফর সাম টাইম হি কুড নট ইভেন টক এবং তিনি পরাজিত করলেন তার প্রতিপক্ষকে এমন একটা ভঙ্গিতে যে সে কিছুক্ষণ সময় ধরে কথা কথা বলতে পারল না এ যেন একজন সিপসিপে একজন ব্যাটসম্যান যিনি ব্যাট তুলতেই পারেন না সে একজন ফাস্ট বোলার খুবই ফাস্ট বোলার তার বলে হ্যাঁ সাই করে একটা ছয় মেরে দিয়েছে এবং ছয় মারার পরে ব্যাটটা দেখছি ই কি আমি সয় মেরেছি আমি মরলাম আবার তোমার গ্যালারির দিকে তাকাচ্ছে কোন দিকে বলটা চলে গেল ই কি এটা তো বিরাকেল অলৌকিক একটা কাণ্ড আমি কি করে এই কাজটা করলাম তো কি করে ঘুষি মেরে আমি এই রকম একজন বাহুবলির মতো লোক তাকে ধরাশায়ী করে দিলাম তিনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও তিনি মুখ থেকে কোনো শব্দই তার বের হচ্ছে না এই অবস্থায় দ্য ডিউক ফ্রেডারিক ওয়াজ ভেরি প্লিজড ডিউক ফ্রেডারিক খুবই খুশি হলেন উইথ দ্য ইয়োস স্কিল এই যুবকের স্কিলে দক্ষতা অ্যান্ড কারেজ এবং সাহসে অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু নো মোর অ্যাবাউট হিম এবং তার সম্বন্ধে আরও অধিক জানতে চাইল শোনো 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 বাবা কে কে তুমি তুমি এরকম একটা অলৌকিক কাণ্ড করে ফেললে হ্যাঁ তুমি এরকম সিপসিপে পাটকাটির মতো চেয়ারা হ্যাঁ তো তো তুমি এভাবে কি করে করলে এরকম একজন বাহুবলির মতো একজন লোক তো তাকে কিভাবে পরাজিত করলে কি কি নাম তোমার তোমার বাবার নাম কি ইত্যাদিতে নানা রকম পরিচয় মানে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল দ্য ইয়োথ ইন্ট্রোডিউসড হিমসেলফ অ্যাজ অল্যান্ডো সেই যুবক তার পরিচয় দিল অল্যান্ডো হিসাবে দ্য ইয়াঙ্গেস্ট সন অফ স্যার রোল্যান্ডি বয়েস স্যার রোল্যান্ডি বয়েসের ছোট ছেলে যে আমার নাম হচ্ছে অল্যান্ডো আমার বাবার নাম হচ্ছে স্যার রোল্যান্ডি বয়েস আমি তার ছোট ছেলে এভাবে এভাবে পরিচয় দিল স্যার রোল্যান্ডি বয়েস ওয়াজ ডেট স্যার রোল্যান্ডি বয়েস মৃত যে আমার বাবা বেছে নেই এরকম ডিউককে জানাচ্ছে অল্যান্ডো তার নিজের সম্বন্ধে তখন কি হয়েছে দেখো বাট হোয়েন হি ওয়াজ অ্যালাইভ হি ওয়াজ এ ফ্রেন্ড অব দ্য ব্যানিজ ডিউক যখন সে জীবিত ছিল তখন সে বিতাড়িত ডিউক মানে বড় ডিউকের বন্ধু ছিল এবং বিশ্বস্ত ছিল এই কথা ও আচ্ছা রোল্যান্ডি বয়েস এ তো আমার বর্দার বন্ধু তাহলে তুমি আমার বর্দার বন্ধু আমার বর্দা আমার কাছে এখানে শত্রু তার বন্ধু মানে পরোক্ষভাবে সেও আমার শত্রু তার ছেড়ে তুমি না 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 এটা ঠিক ভালো কথা বলে না এটা আমার মোটেই ভালো লাগে না তুমি অন্য কারো সন্তান হলে অন্য কারো ছেলে হলে পর অন্য কারো সন্তান হলে সেটা যদি আমি শুনতাম আমার খুব ভালো লাগতো তুমি রোল্যান্ডি বয়েজের ছেড়ে মোটেই আমার ভালো লাগলো না 
so on hearing that Orlando was his son, Shutarang, Orlando Tarsi Reta Shune, the Duke was displeased, Duke Okushi Holo, Bijai Chotegalo, and wished he had been the son of someone else. She onnukaro Shantan Hote Parto, Etashi Monocol, Mane Boloarki, which Kuro Jenana to me onnukaro Shantan Holepore, Etamar Shunte Halulak to me Rolandi boys, it said. Amar Bordar Bondu Sere, Amar Borda Amar Kachesotu, Tar Bondu, Nisha Shiva Amar Kachesotu, Tar Sere to me. No, no, no. Tarpore Dekho. Rojalind was very happy to hear that to hear that Orlando was the son of one of his one of her father's favorite and uh, confessed to Syria. Rojalind Kubi Kushi Holo Shune, Ye Orlando Holo, Tar Babar, Vishasto Bondu der Mode, Ajon Bondu, Tar Chile. Ebong, Ekotha Ye Syria confess Kolo. There are a massing Koskore Pachi Rojalind, Ye Babar Bondu Chile. तो बुझते ही पढ़ चो जे की घोटते पारे तो माय फादर लाफ्ट सेरोलैंडी बॉयज सीरियर काशे ये बोल चे जाने सीरिया आमार बाबा ना खूब भालो बार तो रोलैंडी बॉयज के एंड इफ आई हैड नोन दैट ओलैंडो वाज इस सॉन्ग एवं अमी जो जानता हूँ जो ओलैंडो तार चले आई वुड हैव एडेड टियार्स टू माय एंटिटीज তোমার কাছে হাত জোর করছি তুমি ম্যাচ থেকে ফিরে আসো তুমি মারা পড়ে যাবে কান্না কাটি করতাম দুই একটা চোখ দুই এক ফোঁটা চোখের জল আমি ফেলতাম তার কাছে যখন অনুরোধ করছি তো এটা আমার বাবার বন্ধু ছেলে বন্ধুর ছেলে এটা যদি আগে জানতাম আমি যখন তাকে অনুরোধ করছি তখন আমি দুই এক ফোঁটা চোখের জলও যোগ করতে পারতাম সেই অনুনয় বিনয় before he should have ventured এই তার সাহস করার পূর্বে এই যে একটা সাহস पूरे नेमे पूरे छे जुद्धे ये कहाँ चे तो मारा हो पूरे जेतो तो इधर ने शावशेर कोरार पूर्वे आमितार्श काचे जो उन्होंने अभी नए कोर्ट छी ताके निरोस्त हो कोरार चिष्टा कर ची तो अखना मैं किचु चोखेर जोलो जो कोर्टे पार्टम बुझ ली थी लिया The ladies went to him ये ladies तार काचे मने सीलिया एवं रोजालिन तार तार Displeasure of uh, displeasure of the Duke. Ebang Duke er akushir jonno ta ke bimorsho dekhe. Je Duke to rege gaya chhe, kipe gaya chhe. Je Rolandi boy zir sele eta sunne tar bhalo lageni. Tar jonno tiniyo bimorsho hoy porochen. To mane hoy young manor tiniyo dukhi to hoy porochen. Ebang tini mon mora hoy boshe porochen. Ta khon rojarin gye tar shate khubi তোমার দয়া দেখিয়ে তার সাথে কথা বলছে এবং একটা কাইন্ডলি ম্যানারে তার সাথে কথা বলছে স্পোক টু হিম কাইন্ডলি এন্ড রোজালিন ইভেন গেভ হিম হার চেইন फ्रॉम हर नेक এবং তার গলা থেকে খুলে তার চেইনটা এমন কি তাকে দিয়ে দিল পুরস্কার স্বরূপ এন্ড সেইড এবং বলল दैट हैज शी नॉट बीन आउट ऑफ फॉर्चून যদি না সে দুর্ভাগ্য থেকে মানে ভাগ্য হতো যদি না হতো তার তো এখন সে রাজকন্যা তো নেই তো এরকম যদি ভাগ্য হতো না হতো তাহলে সে আরো কিছু তাকে দান করতে পারতো আরো কিছু দিতে পারতো দান না উপহার হিসেবে দিতে পারতো সেটার কথাই বলবো তাহলে তার যদি ফরচুন থেকে সে যদি মানে দূরে না থাকতো শি উড হ্যাভ গিভেন হিম এ মোর ভ্যালুয়েবল গিফট রোজালিন তাহলে তাকে দিতে পারতো আরো একটা মূল্যবান উপহার এরকম জানেন তো আমি এখন আর আমার আপনাকে কি বা দেয়ার আছে এই চেইনটুকু আমি আপনাকে উপহার হিসেবে দিলাম আমার বাবা তো এখন আর ডিউক নন তিনি বিতাড়িত এই রাজ্য থেকে তার রাজ্য নেই হ্যাঁ তো আমি এখন রাজকন্যাও নই ছি তো এই সাধারণ উপহারটুকু আপনাকে দিলাম গলায় পরিয়ে দিলাম এভাবে আর কি অনুনয় বিনয় করছে তো শুনতে থাকো পরবর্তী পড়া এর পর থেকে আবার আমরা আরো এক সময় আমরা একটা সময় করব অন্য একটা ভিডিওতে তখন তোমরা শুনতে পাবে देखते पावे तो आज के इपोजियन तो ये रखती सवाई भालो थे को